。为什么突然要走？不是突然，是计划之中的。还回来吗？不知道。我回来干嘛？找不自在？你这样做挺不负责任的，你考虑过别人的感受吗？这是还债，当初谁考虑过我的感受？这孩子也是郑怀山的骨肉，他有探视权的。我要的就是这个效果，有探视权又怎么样？我就是要让他郑怀山一辈子见不到他的亲骨肉。我要让他日日夜夜牵肠挂肚，永生不得安宁。钱呐、啊，你想要的一切你都得到了，你为什么还会满怀仇恨呢？你少在这跟我装事儿了，你就是一汪红颜祸水，这一切的仇恨和报复都是因你而起的。你简直不可理喻！你来干什么？来送我，还是来这儿当道德卫士？居然还为郑怀山讨公道，可笑！我只是来提醒你，你和郑怀山是签订过调解协议，他有探视权。你现在带走孩子，是不履行义务，可以被执行的。好啊。我等着你们来国外执行。如果你们法院这么闲的话，我刚才话说的重了一点，你就当是一条狗冲你叫了两声，不必动气。孩子真可爱。他的身世可真是个传奇，左邻，你我本没什么的，你也挺不容易的。再见了左林，我现在都不敢接你的电话了，全是噩梦。确实是噩梦。乔安娜带着孩子出国了，可能永远都不会回来。他凭什么这么做？他没有这个权利，你们为什么不阻止他？这都是后话了。在他没有拒绝履行义务之前。他哪里都可以去。我相信他是一时赌气。等时间渐渐过去，他会改变想法的。那你会把事情做绝吗？嗯。郑老师，你现在腿伤还没好，不能干这种活。
你怎么知道我在干活？你在哪儿？你现在是涉案人员，我们不能单独接触。你打算什么时候对白川下手？随时有可能叶楠，我是左林。Hello。我们那边美国时间应该是半夜了吧？不好意思打扰你休息。你找我干嘛？我早已量而不问窗外事了。百川控股的法定代表人是个护林员，叫李成锁。这你应该知道吧？看来你已经逼近郑怀山的老巢了。我们已经调查清楚了，李长所的儿子李南启，目前在美国波士顿麻省理工大学读书。叶楠，你也生活在波士顿，我想请你帮忙找到李南启。我虽然恨过郑怀山，但是我现在也没有理由帮你。虽然以后。你会长期住在海外，但我仍然希望你能够做一些对国家有益的事情，这样以后的日子也过得踏实。好吧，我试试。郑老师，最近好吗？不好。无论是个人生活，还是他的商业帝国，都面临全面的崩溃。你真的忍心亲手毁了老师吗？不是我，是他自己。
我们将依法调查从永嘉地产转移到百川控股的所有财产，还有您个人占有的财产。查吧。办公室整个都搬空了，这样有意思吗？没办法，没钱了，开不下去了。乔安娜几千万的抚养费，你眼都没眨一下。请别拿我最痛的事当作料。嗯。那我最痛的地方，您考虑过吗？我送您走上神坛，您自己走了下来。我们之间的关系可以画上句号了，我也该解脱了。失伤之情当然可以画上句号，但案件的执行不能。我完全配合，但我要声明一点：这里的陈设都是我的个人收藏，你执行不到我真坏事。我一定会想办法，找到你和永嘉地产之间的联系的。就当我给你出的最后一道题，祝你成功。周法官，楼下发现了一辆奔驰越野车。我们先走了。查时，这辆车登记在百川控股名下追回永嘉财产的名义，扣押。是，那我先把执行车开过来，把车线拖走，然后再办理扣押手续。我们是房产租赁公司的，这辆车你们不能拉走。对不起，这辆车即将被法院扣押。我们不可能让你们把这辆车拉走。百胜控股已经欠了我们公司将近一年的房租，他们已经将这辆车移交给我们了。不能你说什么就是什么吧？证据呢？这是百胜控股和我们公司签的协议，日期是一周前，这辆车的归属权归我们了。取消扣押。
，李南启，对吧？郑怀山每年给你多少钱？什么郑怀山？我，你，你谁啊？明州市中级人民法院执行局，于川。我，我不认识你。李南启，我是陈叶楠，你还记得我吗？我叫你半天，你怎么不吱声啊？我没听见我洗手呢。哎呀，我跟你爸一样，一辈子都是被人伺候的命啊！妈，你最好了，少来了。<笑>小王孩子，别废话，快说正事儿。找到李南启本人了，挺老实的一个孩子。他承认马太定期给他汇钱。我们还查了学校里的学生登记信息，父亲一蓝天的呢是李长锁，但他父亲和郑怀山究竟是什么关系，他也不知情。他是真的不知情，还是故意瞒你？山里的孩子说不了谎，明天我和陈亚楠再去找他一趟。这样，你马上把李南启的照片发给我。除了工作就没别的要说了，再聊十块钱的呗。大哥，你那边是中午，我这边半夜，你快点吧，晚安。李老先生，我们知道你把儿子培养的非常好。这不是我儿子，我儿子在南方打工的。老爷子，你不承认呢是没有用的。我们有公安局登记的户籍信息，有你儿子在学校登记的信息，还有他的出入境记录，这些都能证明，李南启就是你的儿子。如果你拒不协助我们调查的话，我们会依法拘留你。那就抓呗，啊！到哪儿都吃饭睡觉，随便啊。左法官，要是像刚刚那种情况，他明明知道，他就是不说，那我们应该怎么办？想办法让他说，可他就是不说呀。那就继续想办法。记住。是人就会有弱点，就看你能不能找到他的死穴。儿子是他的命根子，要不就让他儿子跟他视频通话吧。和我想的一样。真的吗？我说的真的跟你想的一样吗？嗯，太好了。左法官。郑怀山请求跟你面谈，回复他，要面谈到法院。通话的话，等一会儿。郑老师有什么要谈的吗？长话短说，我申请执行和解。老师，你应该知道这个你说了不算。这需要申请执行人同意才能进行和解。你工作都没做，怎么就知道申请执行人不同意呢？我已经联系过申请执行人，提出了和解，甚至还帮您提出了延期偿还的补偿条件。但是人家被欺负的太久了，所以
，结果可想而知。不同意。是断然拒绝。你们怎么又来了？李先生，非常不好意思，又冒昧打扰了。不过今天是你儿子毕业典礼，我们相信你也不想错过。就算你替他坐了牢，你不但帮不了他，反而会加重他的罪行，这才是最大的错啊！我来说吧，老伯，我是陈燕南，你还记得我吗？当初是我和郑怀山一起来找的你，如今我也被他逼出山门，才迷途知返。你要知道。我们这么做是在帮他，不是在害他。为了您的儿子，你醒醒吧。我也是学法律的，你这事儿躲是躲不过去的。爸，儿子求你了，把真实情况跟法官说吧。小时候你曾经对我说：“做人不看天，不看地，就看对不对得起自己的良心。”你对我说的话。儿子一直记在心里，在美国这几年一刻都没有忘。可是你现在这样做，我们对得起自己的良心吗？爸，郑教授，多好的人呐、啊！我要对不住你了。永嘉地产所引发的这一系列案件的执行总标的有十二亿左右。目前，我们查明的财产最主要的是百川控股以两百多个人记名的盛方科技的股票，市值大约六个亿，加上其他已经执行的财产和我们查明的财产，大约两个亿，总共八亿，不足以清偿全部债务。证据表明，永嘉地产的申请执行人，兴盛银行。起诉了名山系的各个公司和其法定代表人、实际控制人。法院判决被告人承担连带责任，判决已经生效，债权人已经申请执行。我们希望局里能够出面联系公安局，对郑怀山启动刑事立案侦查。虽然郑怀山现在已经涉嫌拒之罪，但还是希望不要马上抓他。而是进行实时监控，因为毕竟他的隐秘财产还没有被查明
镇华山，这个是执行通知书和财产申报令，还得麻烦你签收一下。不收。那就留置送达吧。抱歉，现在没有咖啡和茶了。白水可以吗？谢谢了，我们并不是来做客的。终于执行到我头上了。我现在最值钱的，就是这部手机。哦，我还有衣服，买的时候挺贵的，都可以拿走。根据相关法律规定，被执行人的生活必需品不能执行。执法越来越人性了，那我就留下了，谢谢。但是你的别墅也快查封了，你要尽快搬出去了。恐怕你们查封不了这栋别墅了。我现在只是一个租户，这房子早已经不在我的名下了。不好意思，我打个电话。嗯小糊涂的，打到你哪里去了？周法官，我们到了。你现在马上去调查一下，郑怀山名下的别墅，还是不是他的？是否已经出手或者转让？我要马上弄清楚。好的。马上定位。郑怀山手机信号抓到。不好，老太来了。去应付一下。你们这是干什么？哼，南区的污水管道堵住了，现在正在抢修呢。要多长时间啊？那可说不准，快了两小时，慢则两三天。抓紧点时间吧。放心，大热天的，你以为我们想在这待呀、啊接着再听一下。嗯，继续监听。还是保证。我们走了。等等。虽然你没有在我这儿执行到什么财产，但我还是有一样东西送给你。这不是什么真正的作品，但却是我花了很长时间画的一幅画，对我有特殊的意义。希望你能收下。
画的真好。老师，我还是想知道，我究竟是画中的虎还是鹿？我们早就说好了，你先选，剩下的就是我。大家辛苦，赶快吃点东西吧。来，先吃饭吧。你记下时间。嗯，好的。做饭馆，这个签字。小师妹，就相当于是报了各位了，是不是？呃，怎么样啊？我不在这几天，有没有什么新的战役啊？回来刚刚好，战役刚刚打响。中怀山财产被查封了，并没有，全部转移了，甚至连银行的账户。都注销了。不愧是钟怀山，够狠的。哎，尹大哥呢？哦，他和公安部门一起监听郑怀山的通信去了。有收获吗？呃，昨天倒是有几个，但没什么价值。不过今天就一点动静都没有了。安静的不太正常。你说曹操，曹操的。尹警官，曹曹官，刚刚截获一条信息，我已经从铁路票务系统确认了，马太呢订了一张明天早晨的 K 五三，从明州开往新浦港的火车票
。好，知道了，继续见识。马太坐火车去宁波，可是他从来没有离开过镇怀山，单独行动过。要我说，这就是镇怀山本人，很有可能。因为郑怀山已经进入黑名单了，能够订票的只有马太，而普通快车查的没有那么严，很容易蒙混过关的。那你说他去新浦港干什么？别愣神了，你说说吧。啊？你又点我？我又不是神仙，那你至少也是个半仙儿。对，小雨说说，新浦港，那应该是去港口。八成是。哎，小雨说八成，那就是一定。我说八成。年轻人嘛，说话就得说嘛，还得有自信，知道吗？钱，你别做我主持人。抠门，做主播了。假如真的是这样的话，那就要采取非常规的手段逼一下郑怀山。只有他乱了阵脚，才有可能露出破绽。嗯，有道理。那这事儿左法官擅长。你别总跟说相声的事儿好吗？大战之前这么紧张的气氛，我调节调节气氛，这一点幽默感都没有，这是。但是怎么做才能让他有强烈的危机感呢？要我说呢，咱们呢就请公安部门配合咱们一下啊，假装抓他，听见？有可能，对不对，小雨？逻辑学我还差不多，心理学你别找我。年轻人自信点儿，又这么谦虚。玉川，就按你说的做。请转身。给。照片上的这人叫郑怀山吗？对，看准了，别抓错人了。行，那我先收着，你大概弄错了。我就这一张了，还有一张找队长要啊。嗯。